Herkese selamlar arkadaşlar. Çomak Takvi'nin herkese merhaba. Size ilk başta Çomak Dağı manzarasını göstereyim üst kattan. Burası dediğim gibi Fatma Hanım'ın evi. Şimdi Fatma Hanım'ın evi biraz e, süslü bir ev. O yüzden size göstermek istiyorum. Şöyle kapısı bile gördüğünüz gibi çok güzel gerçekten. Buradaki insanlar zaten kafetlerine de süslü böyle boncuklu giymeyi seviyorlar. Özellikle hanımlar. Evler de çok güzel dekor edilmiş. Çok renkli ve canlı. Bunlar eski kullanılan eşya tabii çoğu. Şurada küçük dolaplar var. Bunlar da eskiden kullanılan döşekler falan. Tam bir köy yani. Burası yaklaşık 500 yıl önce Oğuzların gibi boyundan göç ettiği düşünülüyor. Öyle yazıyor tabloda. Ve işte tarım, hayvancılık gibi faaliyetlerde Şimdi çamak dağlarına çıktık. Saat 9.30 civarı. Biraz bugün geç kaldık. Evde kalınca işte insan biraz daha rahat alışıyor galiba. O yüzden de biraz daha saklı işler tabi. Bir de yerde kalmadan önce önce pazarlığınızı yapın. Hani bir köylüyle anlaşacaksınız, bir şey alacaksınız. Pazarlığınızı yapın da ondan sonra orada kalın veya orada kalın veya işte yiyeceğini yiyin işte. Sonra, sonra problem olmasın. Ee, bu arada benim short giydiğim için bacaklarımın arkası bile yanmıştı. Bu ilk defa başıma geliyor. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Eğer short giyecekseniz ya uzun konçlu bir çorap giyin ya da şöyle bir hafif bir şey getirmiştim ben. Çok ince bir eşofman. Şimdi onu giyiyorum mecburen. Çünkü bacaklarımın arkası bile yandı. Şimdilik şimdilik yolumuz böyle devam ediyor. Şunlar önceden size dediğim e, tıklı gibi şeyler. Bin yuvası. Buna çam köse böceği deniliyor. Sakın ellemeyin bunları. Eğer ellerseniz böcekleri veya yuvayı e, çok kaşıntı ve alerjiye sebep olabiliyor. O yüzden sakın ellemeyin bunları. Buralarda arıcılık da yaygın tabi. Gördüğünüz gibi. Arıların manzarası vallahi on numara. Şu geçtiğimiz köyler mesela. Manzara gerçekten çok güzel. Şimdi burası e, iki taş köyüne gelmek üzereyiz. Şurası. İsmini de bu taşlardan alıyor. Kocaman. Çok baya büyük yani. Tepe gibi. Nasihat köyüne geldik. Çomak Dağı'dan sonra e, bakkal yok buna dikkat edin. O yüzden Çomak Dağı'ndan alabileceğiniz ya da bir önceki duraktan alabileceğiniz ürünleri alın. Çünkü market yok burada. Ama su bol, bol, bol su kaynağı vardı. O yüzden su yönde sıkıntı çekmedik. Sabahlarda ne kadar erken çıkarsanız sizin için o kadar iyi olur. Çünkü şimdi öyle vakitte kaldık ve biraz güneş sıcak oldu. Bunlar Hisar köyünü gösteriyor şöyle. Köyüne geldik. Saat 24.30 civarı. Bugün köylü arası mesafe yakın. O yüzden hızlı hızlı geçiyoruz köylüleri. Bu arada işte kahverde veya camilerde dinlenebilirsiniz. İyi oldu yani sevmiyorsunuz. Fikir edebilirsiniz. Eğer bu köyde kalmak isterseniz de Bu köyde kalmak isterseniz de burada oyun parkı falan var. Zaten çeşme her yerde var. Bu arada kalabilirsiniz. Şimdi Kaya Bükü köyüne gelmeden önce burada patika ikiye ayrılıyor. Bir yol işaretli ve direkt köye gidiyor. Diğer yol ise e, antik bir kent varmış ona gidiyormuş. O antik kente e, biraz yürümeye çalıştık fakat yani e, patika bir yol yok oraya. O yüzden bulması çok zordu. Biraz denedik bulamayınca buradan köye geçmeye karar verdik. Şimdi köye doğru yolluyoruz. E, bugün antik kente uğrayamadığımız için Günümüz kısmen daha kolay geçti. Yani yolda rahat bir de günlerlenmesini yapacak olursak bol bol su kaynağı olduğu için şu mevsimde zorluk çekmedik yani. Dostlar bugün Çomak Dağı'dan Kaybük Köyü'ne geldik. Yaklaşık 17 km mesafe yapmışız. Bugünkü rotamız kısmen kolaydı dediğim gibi. Burada köyün konaklamak için bir yeri var. Köy konak, konak evi gibi bir şey. E, muhtarlarını rica ettik. Muhtar sağ olsun açtı. Güzel e, hem kalacak yer var. İçeride çadırımızı kurduk. E, hem de e, işte duşu falan var. O yüzden çok iyi. Şimdi yemeğimizi yapıp dinleneceğiz. Günaydın. Şimdi size kaldığımız yerin içine göstereyim ufaktan. Şöyle küçük bir yerde. Çadırlarımızı içeri kurduk ve içeri yattık. Köyün merkezi böyle. 
tabelamız da hemen burada. Buradan da Karayet'e doğru gideceğiz. Yaklaşık 17 km yolumuz var. Şimdi yola çıktık. Herkese Karay yolundan selamlar arkadaşlar. Bugün Karay yolundan e, yürümeye başladık. Dün akşam bir e, köyün konak evinde kaldık. Ve şimdi e, yolumuza devam ediyoruz. Az önce bir maden sahasından geçtik. Yani madenler burada bayağı var. Yani ve bu madenler mesela Rab, Labranda gibi antik kentlere aslında zarar veriyor. Hem de bir kısmı da bizim e, yürüyüş yolumuzu bozmuş. O yüzden işaretler bir yerde kesilebiliyor. Wikilog'dan da e, eş zamanlı takip etmeyi unutmayın. E, çünkü <gülüyor> yol an, aniden maden sahasından falan geçiyor. Şimdi bayağı yürüdük ve Sarıkaya köyüne gelmek üzereyiz. E, yolumuz diyetin ağaçların arasından geçiyor yine her zamanki gibi. Köyü de göstereyim uzaktan. E, bu köy kısmen daha büyük. E, ve en büyük market burada varmış yani bakkal diyeyim. E, o yüzden buradan yiyeceklerinizi temin edebilirsiniz. Sarıkaya köyünden manzara da böyle. Burada 3 tane falan bakkal vardı. Yani çok bir şey, e, aradığınız her şeyi bulamayabilirsiniz ama temel ihtiyaçlarınızı belki karşılayabilirsiniz buralarda. Yani ona göre hazırlıklı gezin yani. Şimdi köyden çıktık ve burası Latmos Dağı ve eteklerinde yürüyoruz şu an. Kısımda biraz kayalık var. Yani çok büyük kayalar var bazı bölgelerde. Ama betondan, asfalttan iyidir yani en azından. Tepeye çıkan yolda biraz karmaşıkmış. Kar yolunun yapımcısı tepeye bir rehber eşliğinde çıkılmasını tavsiye ediyor. Şimdi e, Baffa Gölü var karşımızda. Bunun eşliğinde yürü yürüyüşe devam ediyoruz. Köyden aşağı inerken yolun aşağı inerken de çam ağaçları var baya. Yani yol e, ormanlık ve serin gayet. O yüzden güzel geçiyor vakit. Şimdi köye yaklaştık zaten. Buraya yakın bir yerde de e, Mağara çizimleri varmış yine. Onlara bakacağız. Zamanımız kalırsa. Şimdi dostlar Karayet köyüne gelmeden önce yol ikiye ayrılıyor. Yolun bir tarafı köye giderken bir tarafı da e, Balıklı Mağara'ya gidiyor. Burada Neolitik Dönem'den kalma mağara çizimleri var. Size onları da göstermek istiyorum. Burada balığa benzettiğimiz bir şey var. <gülüyor> Sembol. Bunları tam çözemedik. Sonra da bak bakarız. Şimdi el izleri var. <gülüyor> Genelde el izleri var. Şu da benim cinalleye benzettiğim <gülüyor> figür. Mahalleye ulaşmak için buradan aşağı inmeniz lazım. Şurada hemen taş koymuşlar ama umarım siz geldiğinizde de hala burada olur. Şuradan aşağı iniyorsunuz. Ve bir 200 metre, 150 metre ileride sağda kalıyor. Bu arada söylemeyi unuttum. Geldiğimiz köyde Sarıkay köyünde Ozan Ateşi'nde çay yapıyorlar. Gerçekten lezzetli. Molanızı orada verirseniz eğer mutlaka çay içmeden geçmeyin bence. Size yol ayarını göstereyim. Eğer mağara gitmek isterseniz sağdan gidiyorsunuz. Köye devam etmek isterseniz zaten yol işaretli. Buradan devam ederek köye ulaşabilirsiniz. Şimdi Karahit köyüne geldik. Mağaraya gidip gelmemiz bize bir saat halinde ne oldu? Hani görecekleriniz o şekiller yani. Fazla başka bir şekil yok. Sonra biz tek çantamızı bırakmıştık. Çantamızı tekrar alıp Karahit köyüne geldik. Burada işte yine muhtarı bulduk klasik. E, muhtar da bize sağ olsun yardımcı oldu. Şu okulda kalacağız zaten. Manzaramız da güzel. İçeride İçeride çadır kurmayı tercih ettiler. Ben de içeriye kurdum. Şu anlık güzel. Bu köyde bayağı inekler var. Sağda solda her yerde yani entegre sistem gibi bayağı bayağı çiftlik gibi bayağı inek var yani burada. Yani köylerde genelde bir yerde süt toplama merkezi oluyor ve sağlam sütler orada toplanıyor. Sonra sanırım fabrikalara gönderiliyor. Şöyle oraya bakın çok tatlı. Biz akşam yemeğini e, köy muhtarı Gazi, Gazi Muhtar e, davet etti. Akşam da benim yatağım da böyle altına biraz karışık şu an. 
Bu gece de burada yaşayacağız okulda. Herkes günaydınlar. Şimdi saatimiz 8.30 civarı. Hazırlandık, toplandık. Sıcak su da vardı burada. Yol çıkmaya hazırız. Birazdan toplanıp yol çıkacağız. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi yine biraz Orospa'dan saptık ve e, kaya resimlerini görmeye gideceğiz yine. Bu bölge zaten hep kayalık gördüğünüz gibi. İlla ki bir sürü resim vardır ama sadece bizim rotada işaretli olanlara bakıyoruz. Şimdi size yine sizinle göstereceğim. Şu mesela şuradaki e, bir bayan temsil ediyormuş. Şunlar da erkekleri temsil ediyor. Aşağıdaki yer Kapıkırı. Oraya doğru gideceğiz. Şu an gözüküyor ama e, biz şu an 9 km yani köyden mesafesi. Biz e, antik gezi, yani rotamızda gezecek yerler olduğu için e, gezerek gideceğiz ve o yüzden akşama kadar gezeceğiz yani. <gülüyor> Eski rota Gölge Kırk tarafına gidiyormuş ama rotu güncellenmiş ve e, direkt Yediler Manası'na gidiyor. O yüzden Yediler Manası tarafına girmez lazım. Yolun üstüne böyle bir sürü kapı oluyor ve çalılan engeller oluyor. Bunlar e, hayvanların geçmesini engellemek için zaten üstünde de yazıyor. O yüzden geçtiğiniz yerlerde kapıları kapatırsanız hayvanlar da kaçmaz. Çünkü buralar hepsi e, parsellenmiş ve zeytin bahçeleri falan var. Hepsinin sahibi var. O yüzden çiftçilere saygı göstermek lazım. Yani kapı kapalıysa kapatıp öyle gidin. Size şimdi yediler mahsulunu da göstereyim. Mahsuldan göre pek bir şey kalmamış ama Şöyle yapılar var. Ee, dış tarafta şöyle duvarlar var. Birkaç tane kapı kalmış. Yani içinde de zeytinler var. Şu an büyük ihtimal odalar da ama hepsi yıkılmış. En üstte de bir e, sur gibi yer var. Şurası. Ama manzarası gerçekten de efsane. Bu arada kayalarla aynı renk olduğu için pek de belli olmuyor. Sütunlar. İçerinin arka tarafı da böyle. İçerideki e, kısımları göstereyim size böyle. Burada çok kısım yıkılmış yine. Bazı kemerler falan kalmış sadece. Bu kısımlar daha e, sağlam kalmış. Şöyle. Şu Milas'taki evlerin yapılış tarzına benziyor aradaki. Şu bunlar sanki tuğlalara benziyor, kiremitlere benziyor, elle pişirilmiş gibi. Her bir oda oza ayrılmış. Şöyle manzaralar da çok güzel görünüyor. Manzarası gözüküyor buradan. Çok süper bir yer yapmışlar yani. Manastır, manastırın içinde hem kale e, tarzı yapıp gördüğünüz gibi hem de e, kilerler vesaire, e, ibadethaneler, şapeller varmış. Burası ayrıca bölgenin en büyük e, kilisesi, manastır olduğu düşünülüyor. Bir de yap, yapı yapılırken üç kısımda yapılmış. Mesela ee, i̇lk kısımda düşman geçerse ikinci kısma köprülü bir e, kapı yapılmış ki düşmanlar oradan geçemesin. Eğer oradan geçseler bile üçüncü kısım yapılmış. Rahatların kendileri korumaları için. Yani bu da bölgenin çok saldırı altında olduğunu gösteriyormuş. Bunlar da kalenin şimdiki misafirleri. <gülüyor> Danışma dediğim budur arkadaş. Burada tabi hayvan dışkısı çok olduğu için bu tarz böcekler de çok oluyor. Şimdi bunu alıp yuvalarına götürüyorlar. <gülüyor> Videomu izleyip beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.